Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'deki törenin ardından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen anma programına katıldı. Konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi. Sosyal medya Atatürkçüleri için uyarıda bulunarak başladı sözlerine Türkiye'ye zarar veriyorlar diye konuştu. Terörle mücadele başlığında 40 yıllık terör oyununu bozacağız dedi. Operasyonların süreceği sinyalini de verdi. Erdoğan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni yerleşkesinin açılış kurdelisini de kesti. Ya Allah, Bismillah. Bugün de sosyal medya Atatürkçülerinin verdiği zarar Türkiye'nin yeminli düşmanlarıyla yarışır seviyeye ulaşmıştır. Uyarılarını Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen anma töreninde yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine Atatürk düşmanlarına tepki göstererek başladı. Bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik her söz, her tutum, her eylem doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir. Ne Gazi'yi ne de Cumhuriyet'in kurumlarını, değerlerini bu istismarcılara, bu köksüz ideoloji bezirganlarına terk etmedik. Bundan böyle de terk etmeyeceğiz. Erdoğan Atatürkçülük üzerinden de mesajlar verdi. Atatürk'ü putlaştırmak isteyenler kadar, Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Gazi'nin milletimizin gönlündeki yerini sarsamayacaktır. Atatürk posterinin arkasına saklanarak ülke ve millet düşmanlarının değirmenine su taşıyanların riyakarlıkları artık kimseyi kandırmaya yetmiyor. Atatürk'ün hatırasına ancak Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırılan eserlerle sahip çıkılacağının altını çizdi, kurulan tuzaklara da dikkat çekti. Gazi'nin ömrü ve sağlığı en azından bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi, hiç şüphesiz 2. Cihan Harbi sonrası bambaşka bir Türkiye görecektik. Maalesef Gazi'nin vefatıyla bu fırsatı kaçırdık. Bir süredir yaşadığımız ekonomik sıkıntıların birilerinin iştahını kabarttığını görüyoruz ve biliyoruz. Hiç heveslenmesinler. Bir sınamadan daha alnımızın akıyla çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Erdoğan sözlerine terörle mücadele mesajlarıyla devam etti. Operasyonların süreceği sinyalini de verdi. Terör örgütleriyle Ülkemiz sınırları arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz. Emperyalistlerin ve bölgemizdeki kuklalarının 40 yıllık oyununu ila nihaye bozacağız. Cumhurbaşkanı son dönem yaşanan tartışmalara üstü kapalı değinirken birlik beraberlik vurgusu yaptı. Alevi, sünni, ilerici, gerici, Kürt, Türk denilerek toplum kesimlerimiz birbirine düşman edilmiştir. Biz bu devri... Bitirdik. Her ne kadar birileri eski Türkiye özlemi kisvesi altında ülkemizi yeniden emperyalistlerin güdümüne sokmak istiyor olsa da Allah'ın izniyle başaramayacaklar. Açılış programı Atatürk'ün sevdiği şarkılarla başladı. Erdoğan öncesinde Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni yerleşkesini de açtı. Ya Allah, Bismillah. 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk Haftası kabine toplantısının adresini ve gününü de değiştirdi. Çankaya Köşkü 9 yıl aradan sonra bir ilke ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine üyeleriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. 